Nothing in Jurassic World is natural. 侏罗纪世界统霸天下上映了。That can't be right. 我们从预告片中看到，一反过去光秃秃的恐龙外貌，竟然有位电影配角身披华丽的羽毛。这样华丽的戏服究竟是真有其事，还是只是古生物学家的美好幻想呢？你知道吗？从古生物学家正式发现恐龙并留下生物学记录以来，到现在才短短不过两百年的时间。而且一百多年前，当第一只暴龙被命名的时候。暴龙竟然被认为像是袋鼠一样，拖着尾巴站得直挺挺的。还有，世界上竟然有只恐龙被叫做人类阴囊龙。看到这样的现场，我也变傻眼懵了。人类阴囊龙，怎么念？被叫做人类阴囊龙。原来，随着证据一点一滴出现，我们对于恐龙样貌的想象不断推陈出新，也不断逼近恐龙的真实生活。而这些重要证据来自极为稀缺、需要天时地利人和才能取得的化石。据古生物学家估计，一只动物尸体要成功形成化石的几率只有不到千分之一。换句话说，每一千只恐龙尸体，可能只有一只能成功形成化石，被命名与描述。如此匮乏的研究素材，正是古生物学如此吸引人，而且常常不断改写的原因。那么，第一只恐龙是怎么来的呢？十七世纪的英国博物学家罗伯特·普洛特，他在一六七六年描述并且绘制了这件化石。可是当时并没有恐龙这个概念，所以这个超巨大的大腿骨简直吓坏众人。普洛特甚至不排除这是巨人的大腿。后来，一七六三年才被一位英国的外科医生理查布鲁克命名为 s q u a t o n humanum， 意思是人类的阴囊，因为这个化石看起来就像是人类的蛋蛋。而化石真实的主人也在六十年后被验明正身，成为第一只被科学描述的恐龙——斑龙。十九世纪初年，被誉为古生物学之父的博物学家乔治·居维叶大力倡议灾变论，也就是认为地球历史上出现过多次大灭绝事件，因此学界才开始有了灭绝生物的看法，并一窝蜂珍藏过去挖掘到的化石，逐步开始还原人类出现之前的地球与生命。从开草元老禽龙、斑龙、鳞龙开始，现在有超过一千种的恐龙。随着新化石的出土与新典范的建立，我们得以回顾过去每个时期的恐龙样貌：有的笨重，有的敏捷，有的原本以为奴钝，又被翻案成林立的个体。这个利基在古生物化石的学问不断被质疑、被推翻、被重新论证与建模。对于科学家来说，超级过瘾，完全呈现了科学最甜美的价值。不过我们可别忘了，只有不到千分之一的化石形成几率，等于我们只有低于千分之一的解析度来还原一整个类群的真实样貌。恐龙王朝的多样性绝对是远远被低估啊！你可以想象，从智人出现到现在，仅仅是二十万年，而中生代的恐龙霸业时期可是经历了足足有一亿八千万年。如果说人类现在是地球主宰，那么恐龙称霸地球可是比我们长上九百倍啊！就像这张网络梗图，从时间上来看，暴龙跟 iPhone 的距离其实比暴龙跟剑龙的距离还要近啊！这一亿八千万年的恐龙霸业，它的丰富多样性，人类可没办法简单参透啊 it's, it's a dinosaur. 一九七零年代，随着第一只恐爪龙的骨架出现，开启了恐龙文艺复兴的时代。原先因为庞大身躯而被赋予的呆脑蠢兽形象完全改观。原来恐龙也可以是极度迅捷的掠食者。现在，随着古生物学家发现保有软组织的化石标本、恐龙蛋与胚胎，或是利用组织切片、显微断层扫描，甚至是氨基酸序列的定序，繁茂生动的恐龙习性获得了佐证。事实是，它们是一群一点都不冷血的爬行动物，成长速度飞快，外形多变，极有可能是色彩缤纷而且善于社交的巨大动物。当然，也有的体型小如麻雀，例如目前已知最小的恐龙。在古生物学家的抽丝剥茧下，恐龙如今敏捷、代谢率高的形象，不免让人联想起自十九世纪开始呼声甚高的一个假说：鸟类的祖先就是成袭自恐龙。然而，尽管部分骨骼特征相像，在外观上，身披华彩羽毛衣裳的鸟，怎么想都跟一身鳞片铠甲的恐龙沾不上边啊！
，而这就是古生物学的盲点了。由于能够成功形成化石的部位，多半是生物遗体坚硬的骨骼或牙齿成分，其余软组织，例如内脏、皮肤、羽毛等等构造，都非常不容易形成化石。所以，要是恐龙有羽毛，就是恐龙与鸟类你侬我侬紧密关系的最有力证据。一九九六年，在中国辽宁省知名的热河生物群出土了一只体型不大的恐龙化石，名为中华龙鸟。由于该地地层的特性，巧妙地将遗体的羽毛压痕，连同骨架一同拓印在化石上，无独有偶，紧接着在同一块地区接连发现了一连串带有羽毛的恐龙化石。例如偷蛋龙类的周氏尾羽龙、石龙类的迁徙中国鸟龙和小盗龙、镰刀龙类的意外北漂龙、暴龙类的华丽羽王龙，这些带羽恐龙如雨后春笋般现身，涵盖了兽脚类恐龙的多个类群，体型有大有小，羽毛的种类也相当多元。依照目前的出土化石来看，在鸟类身上具备的羽毛样式，至少在兽脚亚目里头的虚骨龙类演化支就已经存在。若我们把羽毛的定义再放宽，身上的毛发般构造，甚至是整个恐龙与翼龙类群皆有的特征，只是随着物种演化改变了结构，或是褪去消失。换句话说，鸟类的羽毛一点也不特别，它们就是演化自一群具有羽毛的恐龙家族。好，那究竟是哪些恐龙带有羽毛呢？难道超大型的腕龙们也都身披一整身的羽毛吗？本来大型动物散热就不容易了，住在炎热的侏罗纪，还有一身羽毛，不会热衰竭死掉吗？没错，不是所有的恐龙都带有羽毛。我们很简单的来谈一下恐龙最基础的两层分类。首先呢，我们按照骨盆的形式，可以区分成吸臀目和鸟臀目这两大类群。基本上，所有非长脖子的植食性恐龙都是鸟臀目的，包含禽龙、三角龙、后头龙、剑龙和甲龙等等。再来，吸臀目里头可以再细分成吸脚类以及兽脚类。吸脚类指的是所有长脖子的植食性恐龙，包含梁龙、腕龙、阿根廷龙等等。兽脚类则是大家熟悉、多数以恶足行动的肉食性恐龙，包含异特龙、棘龙、暴龙、鳞盗龙等等。从中华龙鸟到华丽羽王龙，这些身披羽毛衣裳的恐龙，全部都来自兽脚类里的虚骨龙类演化支。这个演化支啊，走到最末头，有一只被称为真手盗龙类的类群，这一群又被称为近鸟类。现身鸟类的祖先就是近鸟类的一员。没错，鸟类的羽毛一点也不特别，因为它们完全就是一群小型恐龙。自从古生物学界对于兽脚类恐龙具有羽毛有一定共识之后，大家开始着手检视过去的标本，也惊讶地发现，兽脚类之外的恐龙也具有毛发状的构造。哎，虽然大多数的构造比较简单，但是仍然比传统单调的鳞片来得花俏许多。属于鸟臀目的鹦鹉嘴龙尾巴上方有一排中空的刺状毛，而鸟臀目早期分支的天羽龙以及古林达奔龙则具有原始的丝状羽毛。当然，也是有些类群至今尚未发现有羽毛或毛的痕迹，例如犀角类那些长脖子的大恐龙、剑龙，还有甲龙，还有那些属于鸟角类的禽龙、鸭嘴龙等等。然而，谁又能保证这些家伙真的没有毛或羽毛呢？这就是古生物学最为迷人的地方了。每一块化石的出土都珍贵无比，每一件标本都具有扭转整个古生物学既有认知的潜力。一九九三年，《侏罗纪公园》电影轰动上映，当时可能还没有任何一位古生物学家有十足的信心去证明鸟类就是恐龙的直系后代。不过，二十年过去，二零一五年首次回归的《侏罗纪世界》里头，在一开始的片头就毫不遮掩地将鸟与恐龙的关系清楚地呈现出来。恐龙与鸟同样带有羽毛，但它们可远不只是相似而已。在见证了恐龙一亿八千万年惊人的时间尺度下，展现出的丰富多样性之后呢，鸟类十足就是侥幸存活下来的恐龙而已。你肚子饿了吗？不妨拿起手机点个麦脆恐龙腿套餐吧。像我这样从小看各种恐龙动画《侏罗纪公园》长大的恐龙爱好者，现在的新认知就好像是恐龙突然长出了羽毛。嗯，你是觉得很自然，还是有点违和呢？恐龙开启了我们无穷的想象，也是了解大灭绝的最佳参考对象。记得订阅偏菜饭科学频道，开启小铃铛，加入我们的频道会员，我们会与你分享更多精彩的恐龙科学。下次再见喽！